सभी वीडियो अन अकेडमी पर भी देख सकते हैं उसके लिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा वहाँ पर निशा राज सर्च करेंगे तो मेरी और भी वीडियो देख सकेंगे जो कि आपको सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है तो आइए अब देखते हैं रेलवे एग्जाम सी बी टी टू के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं ये ड्राइंग से संबंधित और ड्राॅइंग से संबंधित मैंने एक वीडियो और दे रखी है अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख लें उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंच कर्व का प्रयोग जो है निम्न में किया जाता है फ्रेंच कर्व जो होता है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं चार ऑप्शन तो इसमें आंसर आपको चूज़ करना है आप चाहे तो पाउज करके आंसर को चूज़ कर लें फिर हमारा आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अनियमित कर्व छैतीस रेखा खींचने में ऑप्शन नंबर डी और ये जो बना होता है आपका फ्रेंच कर्व या फाइबर का बना होता है आपका मतलब प्लास्टिक का और जो ये क्या कैसा होता है तो पारदर्शी होता है और यह जो है जैसे कि मान लिया जाए इस तरीके का लाइन आपको खींचना है ये सब तो इस सब तरह की लाइन जो है आप फ्रेंच कर्व की मदद से खींच सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर डैश प्रकार की पेंसिल का प्रयोग होता है तो मैंने एक वीडियो में ये क्वेश्चन बताया भी था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा पेंसिल का यूज किया जाता है तो इसमें यूज किया जाता है आपका माध्यम पेंसिल का ऑप्शन नंबर सी जिसके अंतर्गत की आता है आपका एच स्टार टू एच और थ्री एच ये सब इंजीनियरिंग ड्राॅइंग के लिए यूज किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉइंग सीट के चारों साइड पर सेंटर मार्क करने को क्या कहते हैं यानी कि जैसे ये ड्राइंग सीट है तो चारों साइड जो मार्क खींचा जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे तो उसे कहा जाता है आपका मार्जिन ऑप्शन नंबर ए अब मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि किस किधर कितना कितना छोड़ना चाहिए ऊपर पंद्रह नीचे भी पंद्रह और ये राइट साइड में भी पंद्रह छूटेगा और लेफ्ट साइड में छूटेगा आपका तीस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमा रेखा दोनों सिरों पर किस निशान से बंद रहती है तो बीमा रेखा जो बंद रहती है वो रहती है तीर यानी कि एरो से ऑप्शन नंबर बी दोनों तरफ जैसे कि मान लिया जाए ये है तो इस टाइप का जो एरो होगा वह दोनों साइड होगा तो इस तरीके से इसे बंद किया जाता है बंद करने का निशान नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग सीट की भुजाओं में कौन सा अनुपात रहता है लंबाई और चौड़ाई का तो ड्राइंग सीट की भुजाओं में लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वह होता है वन इज टू रूट टू ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माइक्रोन का मान कितना होता है और ये बहुत बार सारे एग्जाम में पूछा भी गया है तो एक माइक्रोन बराबर अगर आपका बटे में दिया गया है तो आंसर हो जाएगा एक बटे एक हजार और अगर आपका पॉइंट में दिया है तो आप इसे ही पॉइंट में चेंज करके खुद से देख लो कि पॉइंट जीरो जीरो वन एम mm होता है इसका मान नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राॅइंग के लिए किस प्रकार के कागज का प्रयोग यानी कि पेपर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन में आपके कार्टिस पेपर ड्रेसिंग पेपर दोनों या इनमें से कोई नहीं तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरयुक्त दोनों ऑप्शन नंबर सी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कार्टिस पेपर और ट्रेसिंग पेपर दोनों का यूज किया जाता है नेक्स्ट है आपका क्लिनोग्राफ यानी कि नमन लेखी का उपयोग डैश के लिए होता है तो इसका आंसर हो जाएगा समांतर लंबवत तथा तिरक रेखा खींचने में इसका यूज किया जाता है और यह जो है टी स्क्वायर का ही विकसित रूप है और इसे जो है सेक्शन लाइंस या एडजस्टेबल सेट स्क्वायर भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ड्राइंग सीट के वाइंडिंग व वा फाइलिंग करने के लिए सीट के बाई तरफ छोड़ा गया क्षेत्र किस लाइन द्वारा दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बॉर्डर लाइन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच कर्व का प्रयोग डैश खींचने के लिए होता है अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन बताया था आपको कि फ्रेंच कर्व का यूज कहाँ पे किया जाता है तो यह जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा किसी भी तरह का वक्र अगर खींचना हो तो उसके लिए हम लोग फ्रेंच कर्व का यूज करते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग सीट 
ए फोर का क्षेत्रफल कितना होता है तो इसकी मैंने जब वीडियो दी थी तो आपको ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर के बारे में आपको समझाया था एक टेबल दिखाकर कि कैसे आप इसे याद कर सकते हैं ओके तो आपको अगर ए जीरो का याद है तो आप टोटल ए फोर तक आप निकाल सकते हैं आप पहले वो वीडियो जाकर देख कर आप उसे समझ सकते हैं तो यहाँ पर ए का साइज आपको ना पूछ करके इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है तो अगर आपको साइज मालूम है तो ए का साइज क्या था तो दो सौ और दो सौ संतानवे एम एम ये आपका चौड़ाई और लंबाई का दिया रहता है तो जब आपका क्षेत्रफल पूछा गया तो क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई हम लोग निकालते आए हैं एक आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है तो उस तरीके से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा सिक्स टू थ्री सेवन जीरो एम एम का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर तो आपने देखा कि यह किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है और ये कोई ऐसे मैंने नहीं दिया ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइंग में बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन का क्या नाम है तो बहुउद्देशीय ड्राइंग मशीन जो है इसका नाम है आपका ड्राफ्टिंग मशीन ऑप्शन नंबर बी और यह जो है कम से कम समय में ड्राइंग को तैयार कर देता है और उसके लिए यह बहुत ही उपयोगी है व्यवसायिक रूप में ड्राइंग बनाने के लिए ड्राफ्ट प्राय जो है इसी उपकरण का प्रयोग करते हैं और हाँ इसकी ये जितनी भी आप वीडियो में देख रहे हैं इसकी मैं मैंने पीडीएफ भी बना दी है और आपको इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि टू एच पेंसिल जो है किस काम में आती है तो टू एच पेंसिल का जो वर्क है वह है कम दिखने वाली लाइन खींचने में और टू एच आप याद कीजिए कि मैंने किस प्रकार की पेंसिल के बारे में बताया था कि टू एच जो है नर्म यानी कि ये मध्यम पेंसिल है टू एच जो है मध्यम पेंसिल है और इसका यूज़ क्या होता है कि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है तो टू एच पेंसिल जो है कम दिखने वाली लाइन खींचने में यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवत्ता पूर्ण ड्राइंग सीट का प्रयोग निम्न में किसको ध्यान में रखकर किया जाता है तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया गया है साफ सुथरी ड्राइंग में सही पेंसिल का प्रयोग ए बी दोनों तो आपका आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ड्राइंग सीट का प्रयोग जो है करता है तो उसमें आपको ध्यान रखना होता है एक तो साफ सुथरा दिखना चाहिए ड्रॉइंग और उसमें सही पेंसिल का प्रयोग होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राफ्टमैन अपने विचार को कारीगरों तक पहुंचाने के लिए किन माध्यमों को अपनाता है तो मौखिक रूप लिखित रूप और ड्राइंग के माध्यम से तो ये तीनों के तीनों वह अपनाता है यानी आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है कि ट्री टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर कौन सी रेखा नहीं खींची जा सकती है तो वक्र रेखा टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर हम वक्र रेखा नहीं खींच सकते इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है कि एक किलोमीटर में डैश हेक्टोमीटर होता है यानी एक किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है तो एक किलोमीटर बराबर होता है दस हेक्टोमीटर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है कि डैश ड्राइंग सीट का माप चार सौ बीस एम एम से पाँच सौ चौरानवे एम एम होता है तो इसके लिए फिर से आपको वही चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि कौन सा साइज कौन से पेपर का है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए पेपर यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल जितना नर्म होता है लिखावट उतनी ही क्या होती है तो जो भी पेंसिल कोई पेंसिल जितनी ज़्यादा नर्म होगी वह उतना ही गहरा लिखेगा यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है कि वृत्त मास्टर पर कितने डिग्री के कोण की माप अंकित रहती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जीरो से तीन सौ साठ डिग्री ऑप्शन नंबर डी वृत्त मास्टर जो कि जैसे कि आप लोगों ने आधा चांद देखा होगा जो हम लोग यूज़ करते हैं बॉक्स अब एक होता है आपका ये पूरा ओके okay? तो इस यही होता है आपका कि जीरो डिग्री से तीन डिग्री तक इसका मान होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है तो प्रो, प्रोटेक्टर का माप जो हम लोग करते हैं यूज करते हैं वह डिग्री में कोण को मापने के लिए करते हैं यूज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर नेक्स्ट है कि शीर्षक खंड यानी कि टाइटल ब्लॉक 
टाइटल ब्लॉग हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग शीर्षक खंड तो टाइटल ब्लॉग को जो है ड्राइंग सीट पर कहाँ पर बनाया जाता है तो जब मैंने ड्राइंग सीट के बारे में एक बार बताया था आपको पिछले वीडियो में तो मैंने इस तरह से बताया था कि ये जब मार्जिन छोड़ा जाता है तो इधर दाया साइड नीचे टाइटल ब्लॉग किया जाता है यहाँ पे यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी दाई और नीचे यहाँ पे टाइटल ब्लॉक को रखा जाता है और इसी में हम ड्राइंग के बारे में और जो भी वगैरह होते हैं सारे चीज़ों को हम वहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर रेखाओं का आरेखन यानी कि पैरल लाइन ड्रॉ जो है किसकी मदद से की जाती है तो यह की जाती है आपके टी स्क्वायर मिनी ड्राफ्टर और पेयर ऑफ सेट स्क्वायर इन तीनों माध्यमों से हम इस, इसे कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाइनोमीटर जो है निम्न में से किसके बराबर है तो ये तो आप ऐसे भी फिजिक्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता होगा कि मतलब कि एक नाइनोमीटर बराबर कितना होता है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दस पर पावर माइनस नौ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर ऐसे भी याद रखिए नैनो नौ और ये ये तेईस नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कहलाती है ऑप्शन में आपके ट्रेसिंग पेपर अमोनिया पेपर सेंट पेपर या फिर इनमें से कोई नहीं तो आंसर हो जाएगा हमारा अमोनिया पेपर तो अमोनिया पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कहलाती है क्योंकि पहले से बनी ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रख कर पेन द्वारा जो है ड्राइंग की नकल यानी कि कॉपी कर ली जाती है तो आंसर हो जाएगा अमोनिया पेपर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है कि किस ड्राइंग सीट का क्षेत्रफल एक वर्ग मीटर होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए जीरो ए जीरो का जो साइज होता है पेपर का उसका क्षेत्रफल जो है एक वर्ग मीटर होता है और इसका याद रख लीजिए आप ये जो ऐसे साइज पूछेगा तो आठ सौ एकतालीस एम नवासी एम इतना बाय इतना में ये रहता है ओके तो ये थी आज की वीडियो आज का वीडियो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर भी करें धन्यवाद